आई दोस्तों कैसे आप सभी का फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके घरों में भी जब स्लैब कास्ट होती है तो उससे पहले क्या होता है कि फॉर्म वर्क तैयार किया जाता है उससे पहले शटरिंग होती है तो उस टाइम पे ना कुछ डिफेक्ट होते हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ध्यान नहीं रखते उन डिफेक्ट्स का तो सेम डिफेक्ट्स के ऊपर जब जो है शटरिंग के ऊपर जो कॉन्क्रीट जब कास्ट होती है तो वेट के कारण जो है वो बलियाँ खिसक जाती हैं तो उस कंडीशन में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उसको उस चीज़ को मैनेज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है ये चीज़ मैंने देखा एक दो बार तो मतलब बस क्या बताऊँ कि बहुत बुरी हालत होती है तो इन डिफेक्ट्स को जो है आपको पहले ही नोटिस करना है और कंक्रीट कास्ट होने से पहले ही जो न्यूट्रलाइज करना चाहिए आपको तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू कर दे तो दोस्तों सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है कि देखिए नॉर्मली जैसे मान लिया जो कॉन्ट्रेक्टर है मान लिया वो फ्लैट का काम ज़्यादा करते हैं तो उनके पास जो बलियाँ होंगी वो दस फिट की ही हाइट की होंगी और मान लिया अगर आप अपनी कोठी बनवा रहे हैं अपना घर बनवा रहे हैं और आपने कहा कि मुझे ग्यारह फिट या साढ़े ग्यारह जो है मेरे को अपनी जो स्लैब है उसकी हाइट रखनी है ग्राउंड फ्लोर से तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि वो दस फिट की बलियों का यूज़ करते हैं और जो गैप है एक से डेढ़ फिट का उसकी जगह वो ब्रिक्स लगा देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि ब्रिक्स लगाना एक डिफेक्ट है उसको वेट आता है एक भी ब्रिक इसकी तो वहाँ से जो सपोर्ट गया और आपका जो शटरिंग वो नीचे आ गया तो ये एक डिफेक्ट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है फिर इसी में ही सेकेंड डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या होता है कि देखिए अगर आपने उनको बोला कि ठीक है आप नीचे ब्रिक्स लगाए वो उस चीज़ को ठीक है उन्होंने मना कर दिया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि नीचे जो वो ज्वाइंट लगा देंगे तो ये ज्वाइंट भी जो आपको नहीं लगाना है बिल्कुल जितना भी आपकी शटरिंग होनी है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक सिंगल पीस में जो आपकी बल्ली होनी चाहिए तो बात करते हैं थर्ड डिफेक्ट के बारे में तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी आप शटरिंग यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए कोई भी होल्स नहीं होने चाहिए और इसी तरीके से उसमें जो है कोई भी जो बल्लीज यूज कर रहे हैं या फिर जो लकड़ी का जो भी एलिमेंट है उसमें कोई भी नॉट नहीं होनी चाहिए कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए तो ये बेसिकली डिफेक्ट है लकड़ी का आपकी तो डिफेक्ट के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि वुडन या फिर टिम्बर के अंदर जो है वो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं तो वो अगर आपने नहीं देखिए तो उसका लिंक भी जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आप उसको देख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं डिफेक्ट नंबर फोर्थ के बारे में तो देखिए इसमें क्या है कि हम किसी जो शटरिंग हम लगाते हैं उसकी बेसिकली हमने प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं करते हैं हम जो है किसी को भी कह देते हैं कि आप ये शटरिंग कर दो इसकी प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कितने कितने एलिमेंट आपको चाहिए होंगे क्योंकि देखिए होता ये है कि बहुत सारी चीज़ों में जो है वो शटरिंग में जो है गलती होने के चांस रहते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से जो है वो अपने हिसाब से किसी भी तरीके से उसका यूज जो है वो करते हैं तो इस चीज़ का भी जो आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों बात करते हैं डिफेक्ट नंबर फाइव के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा देखा भी जाता है तो इसमें क्या है कि जो आपकी जो शटरिंग है वो टाइम से पहले रिमूव कर दी जाती है अब देखिए इसमें क्या रहता है कि जो भी कॉन्ट्रेक्टर्स काम करते हैं तो जो भी उनकी शटरिंग होती है वो उनकी होती नहीं है वो किराए पर लेते हैं उसको और हर दिन का जो है किराया होता है तो उस कंडीशन में जितने टाइम के लिए आपको शटरिंग लगानी चाहिए उतने टाइम तक वो लगाते नहीं अपने अपने रेंट को बचाने के लिए और खामियाजा जो है वो एट लास्ट आप ही को भुगतना पड़ता तो इस चीज़ के ऊपर जो है आपकी टहनी नज़र होनी चाहिए तो सो बात करते हैं सिक्स डिफेक्ट के बारे में तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस होते हैं आपकी शटरिंग के अंदर जो कि जितने प्रोवाइड करने चाहिए उतने प्रोवाइड नहीं होते काफ़ी इनसफिशियंट क्वान्टिटी में होते तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है तो सो बात करते हैं डिफेक्ट नंबर सेवन के बारे में तो देखिए इसमें क्या है कि जो शटरिंग आपके यूज़ हो रखी होगी वही सेम शटरिंग जो है वो आपसे पहले कहीं और पर भी यूज़ हो रखी होगी तो जब वो आपके यहाँ आती है यूज़ होने के लिए आपको चेक करने की उसकी क्लीनिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो रखी है कि नहीं हो रखी है इसी तरीके से उसकी ऑयलिंग जो है प्रॉपर करवा रखी है कि नहीं करवा रखी है उन्होंने तो इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि देखिए उसको क्लीन करवाने में और उसकी ऑयलिंग करवाने में उनकी लेबर खर्च होगी और लेबर को बचाने के लिए इस चीज को वो जो है वो टालने की कोशिश करेंगे तो इस चीज को जो है आपको चेक करना है और सही करवाना है तो बात करते हैं डिफेक्ट नंबर एट के बारे में तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी शटरिंग है उसकी जो उसकी जो थिकनेस होती है वो काफी नहीं होती मतलब जितनी थिकनेस होनी चाहिए उतनी थिकनेस होती थिकनेस काफी कम होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो जब उसमें कंक्रीट जब डलती है तो जो शटरिंग है वो लेटरल जितने भी स्ट्रेसेस होती हैं उसको वो जो है वो बेयर नहीं करती और आपकी कहीं ना कहीं से ब्रेकेज आ जाती है तो इस चीज का भी जो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो शटरिंग है उसकी थिकनेस जो है वो सफिशिएंट हो अब दोस्तों बात करते हैं डिफेक्ट नंबर नाइन के बारे में तो इसमें जो आपकी ब्रेसिंग होती है ब्रेसिंग बेसिकली क्या होती है जैसे दो बलियाँ से खड़ी हो रखी है तो उसको
एक एक्स्ट्रा तो दो बलियां हमारी एक्स्ट्रा लग गई तो देखिए बलियां एक्स्ट्रा लगती हैं इसमें तो थोड़ी सी बचाने के लिए बलियों को जो है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये रेंट के हिसाब से आती है रेंट जो इसका देना पड़ता है पर डे के हिसाब से तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते ताकि उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूज़ हो जाए तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो ब्रेसिंग है वो ठीक तरीके से प्रोवाइड करें कि नहीं करें मैं ऐसा तो नहीं कि ब्रेसिंग प्रोवाइड ही नहीं करें मैं तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों बात करते हैं टेंथ पॉइंट के बारे में और टेंथ पॉइंट जो है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा टेंथ पॉइंट खुद ही आपको रिसर्च करनी है और दसवा जो पॉइंट है टेंथ पॉइंट वो जिस चीज़ को जो पता है ये नाइन पॉइंट के अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और जो भी मुझे बताएगा पॉइंट और मुझे ठीक लगेगा पॉइंट की वैलिड पॉइंट है तो उससे जो है मैं स्पेशली कॉल पे बात करूँगा और अगर आप मुझसे पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मेरे को वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो टास्क है अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातरम